ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സും ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് മൂന്നാം മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി അപ്പിയറൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ മാസത്തിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോട്ടർ സ്കിൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ മാസത്തിലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് കുറച്ച് കൂടെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ തല ഒരുവിധം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയൽ അതായത് ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തല കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് കാണാം ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാല് കൊണ്ട് നന്നായി കിക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടമ്മി ടൈമിൽ കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ അപ്പർ ബോഡി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പതുക്കെ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നേരെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കാല് കൊണ്ട് തുഴയുന്നതായിട്ടും കാണാം കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയും കണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈ മാസത്തിലാണ് കൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുകയും ക്ലോസ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ടോയ്സൊക്കെ അല്പ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈ വായിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഈ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവരുടെ ശരീരം വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വയറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന പാലിൻ്റെ അളവും കൂടും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ രാത്രി കുറച്ച് കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നാൽ ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൊട്ടിക്കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഫീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ സ്വയം ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശീലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും കഴിയാവുന്നതും ഇരുട്ടത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവർക്ക് രാത്രി സമയം ഉറങ്ങാൻ മാത്രം ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസത്തേക്കാൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും ഈ മാസത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെൻസസിൻ്റെ കാര്യമാണ് സെൻസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേൾവി കാഴ്ച ശക്തി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സെൻസസും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് അവർക്ക് നല്ല വണ്ണം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബേബീസും മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവർ തിരിയുന്നതായിട്ടും കാണാം ബ്രൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവർ തിരിച്ചും നോക്കുന്ന കാണാം മൂവിങ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ സോഷ്യലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ കരച്ചിലൂടെയാണ് അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിലും മൂന്നാം മാസത്തിൽ അവർ പലതരം മോളുകളും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാനും ചിരിക്കാനും പലതരം സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൈകാലിൽ അടിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷം കാണിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നതും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും മറ്റും അവർ കൊയറ്റാവുകയോ കരയുന്നതോ ചെയ്യുന്നതും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുള്ള ആക്ഷൻസും മറ്റും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായ തുറന്ന് ലോഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും മൂന്നാം മാസത്തിലോ നാലാം മാസത്തിലോ ആയിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളോ സഹോദരങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സ്മൈൽ ചെയ്യാനും ഓരോ സൗണ്ട്സ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ട